மனம் திறந்து பேசுகிறேன் எண் ஐம்பத்தி மூன்று கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கள் அன்பு போதக சகோதரன் நான் ராபர்ட் சைமன் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய வீடு நம்முடைய தொழில் நம்முடைய ஊழியங்கள் உறவுகள் ஞானத்தினாலே கட்டப்படும் என்பதை நாம் தொடர்ந்து தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் எந்த ஞானம் அது பேய்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானம் அல்ல லௌகீக ஞானம் அல்ல பரத்திலிருந்து வருகிற தேவ ஞானத்தினாலே கட்டப்படும் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்தினுடைய தன்மைகள் அதில் உள்ள செயற்கை பொருட்கள் அதில் சேர்ந்து இருக்கிற பொருட்கள் இன்கிரீடியன்ஸ் எவை என்று பார்ப்போம் என்று சொன்னால் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்திலே முதன்மையானது சுத்தம் பின்பு சமாதானம் சாந்தம் என்றெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சுத்தம் என்றால் அகசுத்தம் புறசுத்தம் அது எப்படி நமக்கு தேவை அதனால நம்முடைய குடும்பம் எப்படி கட்டப்படும் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே சமாதானம் சமாதானத்தை தேட வேண்டும் சமாதானத்துக்கு நாம் காரணராக இருக்க வேண்டும் நாம் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர்களாக சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் சமாதானத்தை பண்ணுகிற ஆக்கினியை கூட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கடந்த நாளிலே சாந்தத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் சாந்தம் என்றால் ஒரு மென்மையான மிருதுவான அணுகுமுறை தத்துவ ரீதியாக லா அபைடி பட் நாட் லா என்ஃபோர்சிங் ஒரு சட்டத்திட்டங்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் அதை மற்றவர் மேல் திணிக்கக்கூடாது அவர்களும் அதுக்கு கீழ்படிய உதவி செய்ய வேண்டும் இது ஒரு சாந்தத்தினுடைய அடையாளம் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு சாந்தத்தை குறித்து ஒரு சில வேத வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ஞானி சொல்லுகிறான் நீடிய சாந்தம் உள்ளவன் மகா புத்திமா நீடிய சாந்தம் உள்ளவன் மகா புத்திமான் முற்கோபியோ புத்தியினத்தை விளங்க பண்ணுவான் அப்ப நம்ம முற்கோபியா இல்லாதபடிக்கு சாந்தமாக சாந்தத்தோடு நம்முடைய காரியங்களை நாம் டீல் பண்ணுவோம்னா நம்ம தான் மகா புத்திமான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதிமொழிகள் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டுல வாசிக்கிறோம் பலவானை பார்க்கல் ஒரு பெரிய பலவானை பார்க்கல் ஒரு ஸ்ட்ராங் மேன் நீடிய சாந்தம் உள்ளவன் உத்தமன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய பலம் பலத்தை காட்டிலும் இந்த ஒரு சாந்தம் அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் தான் உத்தமர்களாக இருக்க முடியும் பிரியமானவர்கள் அதனால் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனத்தை சுட்டி காட்டுகிறேன் கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் பொதுவாக அவர் சபைக்கு எழுதினாலும் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அதை எடுக்கலாம் சகோதரரே ஒருவன் யாது ஒரு குற்றத்தில் அகப்பட்டான் ஒரு பிள்ளை ஒரு தப்பு பண்ணிடுச்சு இல்லை மனைவி கணவன் இல்லை அவற்றால் நம்முடைய உடன் பிறப்பு ஏதோ ஒரு குற்றத்தில் அகப்பட்டான் இல்லை அவற்றால் நம்முடைய பனித்தளத்தில் ஊழியத்தின் பாதையில் அப்படி யாராவது அகப்பட்டால் ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் ஆவிக்குரிய கணவன் ஆவிக்குரிய மனைவி ஆவிக்குரிய பெற்றோர் ஒரு ஆவிக்குரிய ஊழியன் ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு அப்படிப்பட்டவர்களை சீர்திருத்த பண்ணுங்கள் அப்போ சீர்திருத்த வேண்டாம் என்றல்ல ஒழுக்கங்களை சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம் என்றல்ல அப்படிப்பட்டவர்களை சீர்திருத்த பண்ணுங்கள் எப்படி சீர்திருத்தம் பண்ணணும் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு கூட ஏன்னா நம்ம ஆவிக்குரியவர் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு கூட அவர்களை சீர்திருத்த பண்ணுங்கள் நீயும் சோதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாய் இப்படி அவர்களை சீர்திருத்தம் பண்ணும்போது முற்கோபத்துக்கு கிறிஸ்து விரோதமான காரியங்களுக்கு நாம் இடம் கொடுத்து நாம் திட்டுப்பட்டு போகக்கூடாது அப்படியானால் நம்மில் உள்ளவர்களிடத்தில் சில தவறுகள் வரலாம் சில பிழைகள் வரலாம் குடும்பத்திலே வரலாம் யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது அவர்களிடத்தில் ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடித்தால் ஒரு தவறை கண்டுபிடித்தார் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு கூட அதை சீர்திருத்த முயல வேண்டும் ஒன்றத்தை சொல்லி இன்னைக்கு ஐந்து பதினேழில் வாசிக்கிற மேலும் சகோதரரே நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால் நம்முடைய வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால் ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுது 
ஒருவேளை கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் பணித்தலங்களை சில ஒழுங்கு இல்லாமல் இருப்பார்கள் ஒழுங்கு இல்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள் திடநற்றவர்களை தேற்றுங்கள் பலவீனரை தாங்குங்கள் எல்லார் இடத்திலும் எல்லார் இடத்திலும் பலநற்றவர்கள் இடத்திலே திடநற்றவர்கள் இடத்திலே ஒருவேளை ஒழுங்கு இல்லாதவர்கள் இடத்திலே எல்லார் இடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள் ஒரு மென்மையான அணுகுமுறை அவளை சீர்திருத்த வேண்டாம் என்று வேதம் சொல்லவில்லை அவர்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டாம் அவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டாம் என்று வேதம் சொல்லவில்லை பிரியமானவர்களை சாந்தத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த ஞானம் இல்லாததினாலே தான் இந்த ஞானத்தில் உள்ள இந்த இன்க்ரீடியன்ட் இந்த செயற்கை பொருள் இல்லாததினாலே தான் நம்முடைய வீடு நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய ஊழியங்கள் பிரியமானவர்களை உறவுகள் கட்டப்படாமல் போய்விடுகிறது யாக்கோபு மூன்று பதிமூன்றிலே சொல்லுகிறார் உங்களிலே ஞானியும் விவேகியுமாய் இருக்கிறவன் எவனும் குடும்பத்தில் யார் ஞானியா இருக்கிறீர்களோ யார் விவேகியா இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் ஞானத்துக்குரிய சாந்தத்தோடு தங்கள் கிரியைகளை நல்ல நடக்கையிலே காண்பிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே ரொம்ப இந்த சாந்தனம் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுகிறது எனக்கும் தேவைப்படுகிறது நம்மை சாந்தம் உள்ளவர்களாக மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் பிரியமானவர்கள் திடநற்றவர்கள் பலவீனர்கள் ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள் குறை உள்ளவர்கள் எல்லாரிடத்திலையும் சாந்தமாய் நடக்க தேவ கிருவையை பற்றி கொள்ளுங்கள் பலவானை பார்க்கலும் சாந்தம் உள்ளவன் உத்தமன் நம்ம ஜோ பண்ணுவோமா எங்கள் ஜீவன் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதி ஆண்டுபடி அடிமை என்னையும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த பரத்திலேருந்து வருகிற ஞானத்தில் உள்ள அந்த சாந்த சுபாவத்தை தார் ஆண்டுபடி நீர் சாந்தம் உள்ளவர் ஐயா நீடிய சாந்தம் உள்ளவர் ஆண்டுபடி ஆண்டுபடி அந்த சுபாவம் அந்த திவ்ய சுபாவம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கணும் ஐயா குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அன்றவரே இந்த நாட்கள் அதிகமாக மன அழுத்தத்தின் வழியாக நம்முடைய பிள்ளைகள் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து என்ன என்று தெரியாத சூழ்நிலை பொருளாதார நெருக்கடி அன்றவரே எத்தனையோ வேதனைகள் இந்த எல்லா சூழ்நிலைகளை அன்றவரே கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ளவர்கள் ஆவிக்குரியவர் ஞானியாய் விவேகியாய் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் சாந்த குணத்தை காண்பிக்க கிருபைத்தார் கிருபையை தாருவியா அந்த பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்தினால் நம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்புங்க ஆண்டவர் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமீன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக கண்டிப்பாக அவருடைய ஞானம் நமக்கு வரும்போது அந்த ஞானத்தில் இந்த சாந்தம் கண்டிப்பாக கத்த நமக்கு தருவார் பிரியமானவர்கள் அவர் எப்படி சாந்தம் உள்ளவரோ அதே போல நாமும் சாந்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க அவருடைய கிருபையை பற்றி கொள்வோம் ஞானத்தினாலே வீடு கட்டப்படும் நம்மள ஞானியும் விவேகியுமாக இருக்கிறவர் எல்லா நல்லொழுக்கத்தோடு இந்த சாந்தத்தையும் காண்பிக்க கத்தர் கிருபை செய்வாராக ஆவிக்குரியவர்கள் எப்போதும் இந்த சாந்த சுபாவத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த திவ்ய சுபாவத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கர்த்தர் சித்தமானால் மீண்டும் இன்னொரு காணொலி காட்சியிலே நான் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன் கத்தருடைய கிருபை நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன்